La mañana con Guillermo Ruiz por Radio Ancora. 9 y 12 minutos de la mañana y ya pues. Gracias. Gracias. Tecnología y a todos la que se formó está con nosotros Alex Newman muy buenos días muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes esta vez lo que tengo atrás no es un fondo virtual es un fondo real estoy afuera muy ya. distanciado obviamente eh, estoy ver, por... ¿cómo? ya era hora que, que fue el real el... Definitivamente, estoy ahorita mismo en Panamá Pacífico, estoy haciendo una visita técnica dentro de un rato cuando terminamos aquí y bueno, eh, contento de estar viendo el sol, oyendo los pajaritos, toda la cosa. Parece a yo, a, 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 a mí ayer que fui a Taboga. ¿Ah, sí? ¿Qué fue de nuevo? Que, que, que miraba todo como si fuera la primera vez que hubiera ido. Sí, definitivamente todo se ve más colorido, más, más, más bonito. Tenía rato que no hacía esto y de verdad que es muy, 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 eh, muy, te llena realmente poder disfrutar de estas cosas. Y... Chuso, te estoy escuchando un poquito mal, la, la recepción aquí no está tan buena, a lo mejor es porque estoy en un área donde... Como estoy entre edificios, quizás no, no tengo la cobertura, pero bueno, eh, sí es importante pues el poder respirar aire puro, el estar afuera y demás. Y bueno, ese es casualmente uno de los, de los temas que íbamos a conversar el día de hoy. Y bueno, se me enredó un poquito la agenda, así que vamos a hacerlo así desde acá afuera. Y hoy quería que conversáramos con un experto en temas de fitness y demás acerca de cómo el papel de la tecnología está cambiando la forma en que nosotros, incluso dentro de las circunstancias tan especiales que nos encontramos en este momento, eh, nos encontramos y acerca de cómo, cómo podemos utilizar todos estos wearables, estos dispositivos que nos, nos permiten medir nuestro rendimiento, ponernos metas y demás. Muy buenos días. Eh, háblanos un poco sobre la, la forma en que estamos ahorita mismo cambiando esa forma de ejercitarnos. No sé si me escuchan bien. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. No, no, Gustavo. ¿Qué ah, Gustavo, sí, Gustavo. Gustavo Montes, que no sé si... No, ahí está. Bueno, ahí está. Gustavo. ¿Escuchas, no Alex? No sé si me escuchan. Muy buenos días, yo los escucho perfecto a los dos. ¿eh? Un placer ah, excelente, estar... gracias Gustavo. Un placer estar en vuestra radio y un placer estar compartiendo junto con ustedes este, este espacio. Gustavo, ¿cómo ha cambiado la forma en que nosotros eh, tratamos todo este tema de la salud, del de ejercicio y de medir las cosas que hacemos y demás en los últimos tiempos. Sí sé que hay tecnología de wearables desde hace mucho tiempo ya, pero ¿cómo ha cambiado eso en los últimos meses? Sobre todo eh, ahora que la mayoría de las personas, pues, no solamente han tenido una serie de restricciones, sino que estas restricciones están empezando a irse levantando poco a poco. Bien, eh, ha cambiado, ha, 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 eh, se ha acelerado el proceso eh, y se ha profundizado la relación entre el corredor común, ¿sí? aquel que ya le prestaba atención al ejercicio físico, pero también tenemos una franja eh, nueva que se ha agregado a, a, a todo esto, que también lo que hizo fue eh, empujar un poquito más estos procesos de relacionamiento entre eh, aquel que le gusta, lo hago más amplio el plano, aquel que le agrada la actividad física, aquel que por la pandemia comenzó a hacer actividad física, ¿sí? eh, y esto eh, lo que hizo fue justamente eh, generar una, una sinergia entre, entre los relojes inteligentes, entre las aplicaciones, entre las aplicaciones que responden a eventos virtuales, eh, no, nos ha eh, revolucionado el mercado. Eh, lo que sí es cierto... Obviamente todos en, en, en algún momento, yo estoy aquí en Buenos Aires eh, y, y en cualquier parte del mundo donde, donde podamos hacer contacto sabemos que la pandemia golpea de una forma distinta, a veces acelera, a veces retrocede, a veces se aplana, pero sí estamos en pandemia y entonces eh, esto ha generado creo que en la gente 
eh, el tener que replantearse un poco el cuidado de la salud. Y aquí sí es eh, donde yo quiero hacer hincapié, subrayar, que se, se ha revolucionado tanto, tanto, y las marcas lo, lo han captado. De hecho, eh, si vamos a, a lo que respecta a los relojes inteligentes, eh, los lanzamientos se fueron casi acelerando mediante también la demanda y el requerimiento del usuario. Y si hablamos de las carreras, si bien no se pueden hacer en la calle, lo que hizo fue, por ejemplo, que una aplicación como Strava haya crecido exponencialmente en su cotización, porque claro, los eventos se pueden realizar en cualquier parte del mundo y la metodología de alguna forma nos está llevando a la carrera híbrida. Eh, hace 24 horas el maratón de Boston confirmó de que se va a realizar una carrera presencial eh, de 20.000 personas, pero acá viene el detalle. Abre cupos de 70.000 personas en todo el mundo a través de una aplicación para que corran virtualmente y se sientan partícipe. Con lo cual parece que eh, se mezclaron las cartas y barajamos y damos de nuevo. La cosa ha cambiado, eh, ha beneficiado mucho, yo creo, desde mi punto de vista, todo lo que esté relacionado con, con la vida eh, saludable, el cuidado del cuerpo. Eh, entonces eso también habla un poco a las claras de que ahora quizá nuestras prioridades han cambiado. ¿no? Eh, vivíamos muy estresados, sí, eso es real. Bueno, pero ahora nuestro tiempo para hacer actividad física es muy importante y, y todo lo que tú decías recién sobre las marcas y el relacionamiento y los datos y demás, creo que es un gran momento para que las marcas puedan tirar, como decimos en Buenos Aires, toda la carne al asador. Ahora, es interesante porque yo recuerdo hace unos meses una persona, pues, en, dentro del encierro, corrió una maratón en el balcón de su casa a partir de este tipo de aplicaciones. ¿Cómo podemos nosotros, los que no somos runners, los que no estamos en el, en el running, de pronto pensar en incursionar en esta disciplina y cómo los runners ya existentes pueden aprovechar esta tecnología para mejorar su rendimiento, incluso bajo las restricciones que todavía por un tiempo vamos a estar eh, teniendo en nuestros países? Yo creo que es un gran, es un gran momento. Lo que estoy notando, eso es una, una sensación, de, de, de quizá la experiencia me la, de, de, de más de casi tres décadas en, en este mundo eh, como corredor, como comunicador, como productor de eventos, es que el nuevo runner o el, o, 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 o la, o el nuevo individuo que, que quiere comenzar a hacer actividad física requiere muchos más datos que el anterior. <risa> Eh, el de ahora requiere mucho más datos y, y, y todo lo que nosotros podamos sumarle eh, en, en este aspecto me parece súper valorable porque todos los datos que puede aportar eh, un, por ejemplo, un sillo, un GBDH1000 eh, sobre las pulsaciones, sobre el consumo máximo de oxígeno, sobre la cantidad de pasos que damos eh, durante el día, Entonces, eso también motiva al runner de hoy a ver eh, reflejado todo su esfuerzo en una aplicación y de esta forma motivarse, trazarse metas eh, y mantenerse activo, que es lo más importante. Eh, está probado por la medicina y, y con esto no, no, no descubro nada. Esto es, es público, que todos aquellos que hacen ejercicio físico tienen eh, su sistema inmune mucho más arriba, incluso... Eh, hay estudios que dicen que el COVID por un cuerpo sano pasa de una forma y el COVID por un cuerpo sano pasa de otra. Entonces eso también ha impactado mucho respecto a la actividad física y ha impactado mucho la óptica que tiene valoramos. Ahora, una de las cosas que mencionas es muy importante el tema de la motivación. Y para el runner tradicional, tener el, al alcance de su mano todos estos datos pueden servir como una forma no solo de medirse, sino de motivarse a mejorar y demás. Sin embargo, tengo la impresión de que para las personas que quizás no tengan esa disciplina, solo los datos puros y duros no necesariamente conducen siempre a una motivación. ¿Cómo han cambiado la forma en que usamos estos dispositivos, las aplicaciones, los diferentes incentivos que ellos brindan para que a esa persona que le falta un poquito más de motivación, un poquito más de, de ímpetu, la aplicación de algún modo u otro a través de lo que en inglés le llaman gamif 
ludification, en español ludificación, permita que esas personas pues no mantengan, no, no disminuyan su actividad física, sino que incluso la lleguen a mantener o incrementar. Yo creo que la pregunta es muy importante. Eh, las aplicaciones han captado esto que, que estás planteando, Guillermo, porque se genera, eh, eh, primero fue a través de un ranking mundial. Eh, el, eh, las redes sociales han impactado muchísimo en la sociedad, de esto, con esto no descubro nada. Entonces, lo que hicieron las aplicaciones fue tomar eh, esta impronta de las redes sociales y generar eh, un espacio para que yo me sienta cómodo y a su vez me esté midiendo con otras personas. Eh, es decir, eh, si yo tengo bajo una aplicación de, de running, si yo eh, me logueo ahí, yo ya veo a mis amigos entrenar. Y esto está probado, digo, eh, las personas quieren, no quieren quedarse atrás. Entonces, si veo que mis compañeros están corriendo, si veo que ya trazaron una meta, se trazaron un, un, para correr su primer cinco kilómetros, entonces yo lo veo todo el tiempo en la aplicación, veo las puntuaciones, veo los kilómetros que sumaron, y eso es eh, altamente contagioso para no bajar los brazos y, y no quedarse ¿no? a media hasta. Entonces pienso que las aplicaciones como Strava, por ejemplo, ha captado esto y tiene una comunidad de más de 40 millones de personas en rondando. Hay ranking por país, hay ranking por, por categorías, eventos, hay challenge. Todo el tiempo hay medallas virtuales. Eso es lo que hace es eh, justamente que uno no baje los brazos y, 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 y comience a entrenar, a plantearse un objetivo. O si no empezó, querer sumarse a esa comunidad saludable. Ahora, con esos 30 años y más de experiencia que tienes, ¿cómo debe complementar una persona que de pronto ahorita mismo está sedentaria, sobre todo porque muchos estamos trabajando desde casa y demás? ¿Cómo pueden complementar la actividad física? ¿Qué tipo de dispositivos son los recomendados para eh, realmente pues, pararse de la silla y, y empezar primero a caminar, luego a correr y de pronto a ejercitarme, eh, ejercitarse más? Bueno, eh, yo creo que un, un gran aliado es, eh, es cualquier producto que, que aquel que no hizo nada pueda, pueda obtener a través de la línea G-Squad eh, de G-Shock. La realidad es que es un gran partner porque eh, si uno habla 30, 40 años atrás, las personas corrían por sensaciones, se escuchaba en el cuerpo. Hoy eso ya no existe. Eh, desde el atleta profesional hasta el iniciado necesita tecnología en su muñeca. Eh, y la línea G-Squad lo que, lo que hace y lo que permite es, 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 es ir hacia todos los segmentos, al profesional, a través del GBH 1000 eh, y, y de ahí para abajo toda su línea va apuntada a contar pasos, a, a la quema de calorías, al acelerómetro, eh, lo tengo en mi muñeca y me va tomando información durante, durante todo el día a través también de la aplicación G-Mub, que lo que realiza es justamente recopilar esos datos y poder brindar si yo hago un esfuerzo, esto es muy común, el corredor que el que inicia hace un esfuerzo lo quiere ver después y luego lo quiere compartir. Entonces, algunos pasos. Quiero ver lo que hice y luego quiero mostrarle a los demás lo que, lo que, lo que he realizado, lo que no importa si es poco o mucho, lo importante es que te escucha, no se mira con otro, somos una isla, no somos un todo cuando vamos a correr o vamos a hacer ejercicio. Esto es un, es, es un gran consejo que podrían tomar. Yo lo tomé cuando comencé. O sea, eh, yo soy una persona, tú eres una persona, Guillermo, eh, 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 Alex, tú eres otro. Entonces, todos somos distintas personas que tenemos distintos algoritmos dentro. Eh, que nuestro, nuestro sistema cardíaco funciona distinto. Entonces, lo que realizan este tipo de elementos, por ejemplo, la línea G-Squad, es justamente recopilar eh, los datos y personalizar el entrenamiento. Eso es muy importante en el tiempo de hoy, es muy requerido justamente y creo que es indispensable, tanto como la, el calzado, ¿sí? eh, tener buena tecnología en la muñeca. Ahora, las personas que de pronto han tenido algún, te algún tema cardíaco, lo que fuera hace 10, 15, 20 años, tenían la costumbre de compartir estos datos de pronto con el profesional médico que los atiende para monitorear su progreso, para saber cómo están las cosas y demás. ¿Qué tan útil puede ser compartir estos datos, no solo con nuestras redes sociales, nuestras amistades, sino también con esos profesionales de la salud que se preocupan porque uno haga ejercicio de manera adecuada, que no esté haciendo ni de más ni de menos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra el papel del profesional de la salud eh, en el manejo de estos datos? 
el papel es tan importante como eh, el técnico en un equipo o el número 10 o el Messi. Eh, yo creo que esa es la primer parte y es el primer paso que debe, que debe tomar aquel que escucha. Es el médico, es el chequeo médico, es eh, lo que llamamos entrar a boxes y, y revisar el auto, hacer la verificación técnica para saber si existe algún tipo de patología. Antes el, el, el prurito era de, no, soy joven, no necesito ir al médico. Eso es una gran mentira, eh, porque la realidad es que puede tener una patología un joven de 20 años, como puede tener una patología un hombre de 56 años. Eh, entonces, cualquiera que quiera iniciar la actividad física debe pasar, hacerse un chequeo. Eh, yo creo que este es el dato más importante que puede tener. ¿Por qué? Porque uno también eh, debe estar tranquilo a la hora de, de hacer un ejercicio físico. No se olviden que uno puede estar eh, durante el día en torno a 90 pulsos. Quizás nosotros estamos hablando ahora y yo estoy viendo que tengo en este mismo momento la cantidad de 75 pulsos que estoy sentado. Pero cuando comience a correr en un rato, mis pulsos se van a ir a más de 150. Entonces, eso quiera se creer o no, ya es un riesgo. Entonces, si existe una patología, eso lo puede potenciar. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos antes de comenzar una rutina? Visitar al médico, hacer un chequeo, eh, una, un electro, una prueba de esfuerzo, una análisis de sangre, una análisis de orina. Ver que todo está bien, de que todo está en orden y luego sí, a disfrutar de esto que nos da vida, que nos produce aire a nuestros pulmones, que, que entrena nuestro corazón y lo principal de todo es la mayor herramienta contra el enemigo público número uno del mundo, que es el estrés. Correr destruye el estrés. Yo siempre, doy, siempre tengo una, una frase que me la acuñé desde siempre. Los problemas están ahí, pero después de correr los vemos distintos y los encaramos distintos. Yo no digo que se van a solucionar los problemas, lo que sí digo es que uno va a tener una visión totalmente distinta a la que tenía antes de salir a correr. Con 40 minutos, lo que dure una serie de Netflix, nuestra vida puede cambiar a diario. Interesante. Eh, me gusta mucho el concepto. No correr para huir de tus problemas, sino para tener una mejor pers perspectiva y poderlos enfrentar mejor. Ahora, ¿cómo podemos complementar el uso de estos dispositivos inteligentes con el resto de nuestra rutina, más allá del correr. ¿Qué otras cosas, qué otros beneficios podemos tener a partir de contar con estos dispositivos inteligentes? La importancia del gimnasio es, es, eh, es realmente para, para tener, digo, para notar médico, correr gimnasio. ¿Por qué? El gimnasio es un gran complemento, la musculación es un gran complemento para evitar las lesiones. La musculación es un gran complemento para poder eh, tonificar nuestros músculos, que son los que rebotan todo el tiempo contra el piso. Eh, yo eh, podría darle un dato real de lo que sucede cuando nuestro pie apoya contra el piso. Si estamos corriendo, nuestro, en nuestro pie se genera un peso de 3.4 sobre ese pie. O sea, multiplicar nuestro peso por 3.4, bueno, eso se genera en un solo paso para correr. O sea, imagínense si nuestra estructura está de alguna forma debilitada. Uno va a correr durante un tiempo, pero la, la realidad es que comienza a salirse, hay problemas de chasis, como le decimos a veces, y, y comienzan las lesiones en rodilla, la parte lumbar, pantorrilla, gemelo, tendón de Aquiles, cadera, eh, hombros. Entonces es muy importante tener justamente un cuerpo tonificado. Con esto no queremos decir que todos se transformen en, en físico-culturistas o, o que tengan un cuerpo como el de Schwarzenegger en su momento. Simplemente es visitar el gimnasio y poder trabajar con poco peso y muchas repeticiones para que el cuerpo, las, más la parte abdominal, la parte lumbar, para que corramos balanceados, para que caminemos balanceados. Y principalmente, ahora que en pandemia, hace un año que trabajamos sentados, más todavía trabajar la parte lumbar y trabajar la parte abdominal, porque como se han resentido la gente en este último año en esa parte, eh, no ha pasado en la historia. Entonces, eh, hay que tener en cuenta esto porque nuestro cuerpo es el único que tenemos y con el que vamos a transitar toda una vida. Y creo que ahora por la pandemia la gente ha abierto los ojos y ha, y ha dicho, ah, no, esperen, esto es de verdad. Entonces, el cuerpo es el único que tenemos, el darle una buena alimentación, el hidratarse con 
por lo menos dos litros de agua de líquido por día, el ir al gimnasio, dedicar nuestro tiempo, el querernos un poco. Eh, creo que eso se... Ah, vamos a hacer eh, lo mismo, pero vamos a relacionarnos de otra forma con la gente, porque eh, está comprobado, no, 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 no es una cuestión mágica ni nada que se le parezca, si uno se quiere más, si uno se cuida más, se relaciona mejor, porque está de mejor humor. Eh, no hay muchos secretos en eso, entonces creo que, que por ahí pasa la cosa. Bueno, yo creo que ya es momento de una breve pausa. Eh, no sé si Guillermo tiene alguna pregunta por el momento. Si no, regresamos más adelante con más preguntas y sobre tu opinión sobre hacia dónde va la tecnología. Cuando empezaste, empezaste hace 30, más de 30 años, cuando la mayor tecnología que uno podía tener puesta quizás era en el calzado. Ahora al regreso vamos a hablar de hacia dónde va la tecnología. Será un placer. Continúa su campaña de vacunación masiva, entendiendo a la planificación por fases. Los de nuestros mayores de 60 años han recibido primera dosis. Mientras los médicos en sus hogares, los periodistas y los ciudadanos, ciudadano cumpliendo con su deber, esperando el turno que le corresponde. de poder salir guardando mi medida. Esa alegría y satisfacción es nuestra recompensa como panameños. Cada etapa cumplida es una victoria por Panamá. donde recordaremos los mejores momentos de la escuela, saraos y discotecas, discoteca. Esto es Weekend. Los, los... Radio, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, aquí en Radio Ancón, a nivel nacional, le ofrece contenidos del sector agropecuario de su interés, conducido por Didacio Camargo, junto a voces expertas desde cada rincón del país. Radio Ancón, esta es la mañana con, con Guillermo. Bueno, estamos de vuelta con Gustavo Montes Roner, con más de 30 años de experiencia y embajador de marcas como G-Shock. Como embajador de marca, te ha tocado tener la oportunidad de poder experimentar con lo último en tecnología para los runners, para el ejercicio, para la salud. ¿Hacia dónde ves que va la tecnología de los wearables, de esos dispositivos que podemos llevar puestos y que nos brindan tanta información y esa motivación tan necesaria para mantenernos en forma ¿Qué, qué, qué, ¿Qué futuro le ves a la tecnología de wearables? Yo creo que el, el, el futuro es, es promisorio, eh, como decíamos antes y, y en, el, en el preludio de, de, de esta rica charla, es que han apretado el acelerador porque también la competencia es, es voraz en ese, en ese ámbito. En el, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de las aplicaciones, en el ámbito de los relojes inteligentes o, o aquellos que usamos para que nos acompañen todo el día. Antes nos poníamos el reloj, uno para salir a cenar y, y, y después uno para un cronómetro para salir a correr, allá antes del año 2000, por ejemplo, cuando usaba aquel Casio de 50 laps. Eh, pero no usábamos el reloj todo el día, hoy lo tenemos todo el día, hoy nos recoge información. Eh, y eso eh, se va profundizando cada vez más, eh, se va agudizando los sensores, eh, el sistema de satélite, los, los cinco sensores que tiene, por ejemplo, el GBDH-1000, eh, para darle más precisión ante, para, ante cualquier tipo de actividad, eh, si la cartografía es eh, con, con, eh, con inclinación, que lo pueda tomar, eh, si mis pulsos suben o bajan, mi, mi consumo máximo de oxígeno me lo avisa eh, que mi entrenamiento está siendo eficaz si, si, si recurro al sensor de la temperatura también porque si voy a la montaña tengo que saber qué temperatura va a ser en cuatro horas entonces yo tengo todo ese tipo de información 
que, que está conmigo todo el día. Si voy a cenar, voy con mi GBDH1000, pero por una cuestión de que, de que eh, es, mi, es el reloj que me va tomando esa información y yo quiero saber qué está pasando dentro mío. Ese es el perfil que tiene el usuario y, y obviamente las marcas lo captaron esto. Entonces, están dando muchísima información, las aplicaciones van mejorando cada vez más. Antes la aplicación la bajábamos solo para comprar pizza, ahora la aplicación la bajamos para pagar en el banco. Eh, hoy no, hoy la aplicación tiene una interacción grandiosa, eh, sabe quién soy, le proveo datos valiosísimos, eso sí. Las aplicaciones están haciendo mucho dinero con todos los, los, los usuarios porque le proveen todo el perfil, datos, eh, lo que hago, cómo corro, cuánto corro, qué zapatillas uso. Entonces es valioso para todos. A mí me da mucha información y yo también le estoy dando mucha información como usuario. Entonces se genera ese círculo eh, rico de información que hace de que el mercado se potencie muchísimo y las marcas eh, lo, lo profundicen. Este año esperan grandes lanzamientos de la marca y, y dentro de esos grandes lanzamientos creo que el GBA 900 que van a ver pronto es, es el que se ajusta a aquel que nos está escuchando porque recoge información las 24 horas, está con, conectado con el Bluetooth todo el tiempo, eh, tiene una seguridad de muchísima precisión. Eh, está, eh, nosotros lo que hacemos para traducirlo en calorías, entonces eso también fideliza muchísimo. Esto es una, una línea que va también a aquel que empieza a correr, a aquel que ya está corriendo, pero va a esa línea. Después, obviamente, está la línea de gama alta donde el atleta profesional ya requiere un GPS, requiere otro tipo de información. Pero creo que, que le presten atención a este lanzamiento porque creo que es, que es uno de los de lo más importantes que va a tener la marca este año. Mira que es bien interesante cómo lo planteas porque es así, hay una simbiosis en que nosotros, el usuario, brindamos una serie de datos y las marcas, las empresas, las aplicaciones toman esos datos, los procesan por nosotros y nos brindan una cantidad enorme de información, información accionable que podemos nosotros utilizar para tomar mejores decisiones acerca de nuestro cuerpo, de lo que entra y de lo que sale y del balance entre lo que entra y sale. De verdad que estoy muy agradecido, Gustavo, por el tiempo que has podido compartir con nosotros el día de hoy y exhorto a las personas a seguirte en tus redes sociales, que son cuáles. Gustavo Monte 7 es mi Instagram o, o factorrunning.co. Eh, ahí tienen toda la información. Además, este, es una de las plataformas pionera en la región con respecto al running de hace mucho tiempo. Y, y, o si no, en misurbana.com, aquella carrera que nosotros producimos, la New Balance Mish Urbana, que, que ha recorrido el año pasado y que ha tenido 48.593 personas corriendo en toda Latinoamérica y parte de Europa. Eh, este año también vamos a estar eh, disfrutándola en, y manteniéndonos sanos a fin de cuentas, eh, haciendo un poco de actividad física y contagiándonos de esto tan lindo que es eh, cuidarnos un poco. Yo quisiera cerrar con este consejo. Dediquémosle más tiempo a algo que nos va a cambiar la vida, ¿sí? que nos va a hacer realmente eh, mejores personas, eh, que nos va a dar la energía como para poder afrontar muchos problemas que a veces cuando estamos con mucho estrés los vemos como una montaña y, y después de valorar determinadas cosas, esa montaña se reduce a, a, a nada. Entonces eh, creo que ahí pasa la cosa, cuidarnos un poco y dedicarnos un poquito de tiempo también. Gracias Muchísimas a gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Ha sido un placer. Que estén muy bien. Un gran saludo a la audiencia. Era Gustavo Montes desde Buenos Aires. Muchísimas gracias y cuídate mucho. Oye, Alex, este, mientras que estábamos conversando con Gustavo, que nos invita a, 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 ser, a ser cada vez más sanos en nuestra limitación, cosa que ni tú ni yo hacemos, <risa> y tampoco Camilo Coronado, que se está riendo, pero tampoco a, 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 se ayuda mucho de lo que está comiendo ahora mismo. Eh, este, oye, te estaba atacando unos claros. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta que Panamá Pacífico es realmente un enclave dentro de la naturaleza y eh, a menos de 10 metros mío tengo un grupo de pajaritos que están haciendo mucha bulla y todo lo demás. Por lo menos están respetando el distanciamiento social, que es lo más claro, importante. Claro, no, pero se escucha bien, se escucha bien. La verdad es que. Sabes que lo estaba hablando con Camilo, que me alegra que, que podamos volver a tener alguna que otra transmisión donde se escuche el ambiente, ¿no? que uno esté en la calle. Y la idea es, pronto vamos a hacer, bueno, cuando se acabe esto, 
eh, volveremos a la calle. Y yo, yo te informo que Vida Digital será allá afuera, aquí en calle 50, y la idea es esa, ¿no? De interactuar con la gente y que nos vean a uno, ¿no? Que no estar encerrados, sobre todo después de esta larga etapa, que vamos a ver si, si termina de, de aplacarse. Eh, los datos van bien, pero tú sabes que pues, hay otros que, no, que dicen que mejor nos preparemos. Así que lo que hay es que disfrutar este espero, breve espacio de tiempo que se nos ha dado. Este veranito de San Juan. Un veranito en toda la extensión de la palabra. Y, 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 seguir, y seguir adelante. Eh, eh, ¿Sabes qué? Lo escuchaba, escuchaba Gustavo. Alguna vez en mi vida yo pude mucho correr, mucho, mucho. Y estaba muy delgado, por supuesto, así como está Gustavo, pero después por razones profesionales y pereza y edad y todo lo demás, lo dejé de hacer y se me ocurrió como un año después retomarlo. Bueno, primera semana, contractura en la pierna izquierda, en la patorrilla. Un mes de reposo. Bueno, se acabó el mes, vamos de nuevo. Tres semanas después, contractura en la derecha. Y él lo que había dicho era correcto. Mira, de peso. Eh, estás en mute, Guillermo, creo. A ver. Ah, no, disculpa, es que se interrumpió un poquito. Continúa. Continúa. Ya no te dejan, o sea, no te preocupes. Que cuando tú pisas, eh, no solamente es tu peso, sino que además tienes que multiplicarlo y que eso hay que medirlo. Y ahora se puede medir incluso mientras que tú vas a tomarse. Como no lo sabes, te vas dañando el chasis, como dice él, y cuando vas a ver, pues, tienes una lesión. Entonces, es muy bueno que ahora tengamos la tendencia. Hace unos años, decía un zapatito de una, de una marca muy conocida en Los Ángeles. Se me está dificultando escucharte. Yo creo que los pájaros están conspirando. Quizá ahí más o menos te escuché. No, pero sí, es importante eso, lo del tema de la de 3.4 veces. Y eso es, en el caso, yo estoy casi seguro que el caso más, eh, más leve, porque algunos que tenemos un poquito más de sobrepeso, definitivamente yo creo que es hasta un poquito más esa, esa tasa de, de, del peso que tienen que anotar que tienen que aguantar nuestras coyunturas, nuestro, nuestra infraestructura interna, el chasis, como lo mencionó. Yo, yo sí te puedo decir que definitivamente el que no puede correr, que camine, pero lo importante es que no se quede quieto, porque en quedarse quieto es que está en peligro. Oye, Alex, este, ¿tienes programa hoy? Eh, el jueves, perdón. Sí, el jueves vamos a estar hablando del comercio Cuenta. electrónico. El, en RPC a las 7, en la, en la franja de los profesionales, vamos a estar hablando del comercio electrónico. Tenemos expertos en compras por Internet, ventas por Internet, mercadeo electrónico, todo lo que necesitan las personas para estar más enterados, mejor enterados de cómo comprar, cómo vender, cómo evitar estafas, cómo cobrar, eh, cómo emprender en un mundo donde ya la parte electrónica no es un condimento, sino es la presa de la comida. No, maravilloso, maravilloso. Y, y, y yo qué bueno que puedes con, eh, convivir con el multimedia de la televisión pues, y el tema de la radio que te da una ventaja y es que es en vivo. Y acabamos de hablar con Gustavo Montes en directo en Buenos Aires, que si no me equivoco van a ser las 12 del día ya. Eh, por eso me llamó la atención cuando dijo que iba a que en unos minutos iba a correr. Pero bueno, <ríe> le pasa. Bueno, estoy seguro que eh, si vas a correr en países con un clima más, eh, más, más cómodos, más confortables, eh, llámese, por ejemplo, Buenos Aires, Argentina, o David Chiriquí, o Boquete, o cosas así por el estilo de esos Pero, otros países hay, extranjeros. Hay, exacto. Ahí yo creo que hay una ventaja, puedes correr al mediodía. No en David, quizás pero sí por lo menos en Boquete, Cerro Punta, esos lugares así, más con un clima más europeo. Mira, yo ayer en Taboga, 
ese clima sí era bien tropical, ¿oyó? Muy tropical. <risa> Eso sí era impresionante el sol que se siente. Pero, pero bueno, este, yo te iba a hacer una consulta de un tema tecnológico, pero mejor vamos a dejarlo para, para la otra semana. Ahora, lo que sí quiero que me digas es el ambiente que tienes alrededor en, en, en Panamá Pacífico, eh, para que me hables un poquito, ya que estamos en vivo de a todo color desde Panamá Pacífico y, y tú has estado ahí. Eso es un centro de trabajo, un centro donde logístico, es el primer mundo. ¿Cómo está ahora que se está reactivando un poco la economía? Bueno, lo veo todavía un poquito eh, vacío y me imagino porque la mayoría de las empresas, por ejemplo, el edificio que está detrás mío es sede de empresas multinacionales. Muchas de esas empresas han adoptado el teletrabajo, no ahora, sino desde hace prácticamente un año. O sea, eh, por ejemplo, aquí hay una en este edificio que dos semanas antes de que empezara el encierro y todo lo demás, ya estaban exhortando a los empleados a que hicieran teletrabajo y muchos se acogieron a eso, me incluyo. Y definitivamente, pues, eso ha disminuido la cantidad de gente que tiene que entrar y salir. Obviamente todavía hay gente y, bueno, hay algunos lugares, por ejemplo, hay una heladería detrás mío ahorita mismo que está abierta y tiene, tiene su par de gente disfrutando. Detrás mío sí hay un par de lugares que no los veo abiertos, no sé si abrirán eh, más tarde hay un restaurante que no lo veo abierto, pero hay otro que sí, el asador está abierto y ahí está atendiendo personas, claro, en capacidad reducida, pero ahí estamos. Lo mismo del lado de allá, hay un par de otros establecimientos que también están recibiendo personas y eh, poco a poco, poco a poco yo creo que se va reanudando la actividad y bueno, bienvenido sea, eh, sobre todo ahora que estamos eh, vacunando a tantas personas ya algunas personas de mi familia, eh, sobre todo las personas mayores, ya se han podido vacunar. Eh, mi esposa, que es eh, personal de salud, también ya ha tenido la oportunidad de tener sus dos eh, vacunas. Así que yo me siento un poco más cómodo sabiendo que mis seres queridos están eh, protegidos. Y pronto, bueno, ya nos tocará a los que somos muy poquito menores de 50. Así que voy con los dedos cruzados para, para que eso sea pronto. Bueno, si no se forma la piratería, ¿no? Porque tú sabes que en Europa donde vean un cargamento muy grande te lo decomisan y se ha formado, estamos como en el siglo XIV, en el siglo XIV, XV, que, que, que no hay ley, no hay ley de estados. Entonces, eso es lo que analizar, ¿eh? Bueno, yo sí vi por lo menos al principio que hubo mucha controversia sobre la forma en que algunas personas pudieran haber estado directa o indirectamente aprovechando algún tipo de privilegio para saltarse la fila. Eh, tengo la impresión y quiero que y no quiero estar equivocado de que eso ya no se está dando y ojalá sea así porque es muy importante para todos que se cumplan con el orden de prioridad de las personas que realmente necesitan esa vacuna de primero para que ya después los que no salimos tanto, no interactuamos tanto, etcétera, podamos con confianza pues adquirir la vacuna sabiendo que los que más la necesitan ya la tienen. Y, y bueno, este, a ver, el, yo creo que lo que más, la principal enseñanza que nos está dejando todo esto y viendo a tu alrededor, esto lo vamos a subir después a, a, la, a, la, a las cuentas web de Vida Digital y de Radio Ancón, eh, a tu alrededor casi que no se ve movimiento, pero eso no significa que esas empresas que están ahí en Panamá Pacífico no estén funcionando. Lo cual piensa dos cosas. Primero, que hay que invertir más en tecnología de comunicación. Y dos, eh, que Panamá tiene que invertir en investigación y desarrollo, porque no puede quedar en manos de que otro nos traiga la vacuna, el, resp el, el, el respirador. Que nos, o sea, si seguimos en esta, que somos como una isla del Caribe, vamos a mantenernos como su desarrollado por más alto que sean los edificios. Definitivamente, yo estoy de acuerdo que eh, Panamá tiene que invertir más en educación. Yo siento que el tema de la inversión en educación debe hacerse como se hace en otros países, que un porcentaje de, 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 del gasto público tiene que ser específico para la educación y sobre todo para investigación y desarrollo. Es mi opinión, digo, como no experto en la materia, pero por lo menos entusiasta del tema de ciencia y tecnología, que entidades como Senacit no se le debe bajar el presupuesto, sino más bien subírselo, 
y que ese presupuesto no solamente sirva para becas, bienvenida a las becas, sobre todo si es para temas de investigación y desarrollo, no para que alguien saque una licenciatura o una ingeniería o, o lo que fuera, sino necesitamos más doctorados, necesitamos más personas que estén detrás de un microscopio, eh, que estén detrás de, de, de un telescopio, detrás de eh, un instrumento que esté empujando esa frontera de la ciencia que nos permita que la próxima pandemia no nos agarre con los pantalones abajo como nos ha agarrado esta, pese a tener tanta experiencia histórica. Muchas personas, por ejemplo, eh, tienen dudas de, 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 por ejemplo, de qué tan rápido se hizo la, la, la vacuna. El tema es que no es que se hizo rápido. Los detalles se resolvieron rápido, sobre todo los que tienen que ver con, con la parte burocrática de las pruebas y demás. Eh, prueba de eso está el tema de, de la duda que hubo con AstraZeneca en este momento, que por ley y por ética, si hay, aunque sea la duda de que algo puede estar pasando, que sea adverso, se tiene que detener y se tiene que investigar, pero ya se está reanudando. Y hubo países que incluso no se detuvieron, Polonia es un ejemplo, porque no había correlación entre una y otra. La forma en que se lo puse a alguien el otro día es que si tú agarras a 22 millones de personas y tienes una docena y media de personas con eh, una posibilidad de que haya una enfermedad, ya empezando por ahí, es bastante bajo. Si tú agarras 22 millones de personas cualquiera y le preguntas, ¿tú alguna vez te ganaste la lotería? Seguro que consigues más. No sé si me explico. Entonces, es un tema de que lamentablemente nosotros no manejamos esos conceptos en la escuela y a veces la gente no comprende cómo funciona esa investigación y desarrollo. Así que parte de, ese, de esa inversión en educación que tiene que hacer el gobierno para instituciones como Senacit y para el Meduca y para CERTV y cosas así por el estilo, también tiene que ir a educación sobre cómo funciona el método científico, el proceso científico, para que la gente pueda eh, entender mejor lo que está sucediendo y no tenernos a merced de profesionales que muy posiblemente son muy buenos en su área, pero no son tan buenos en la parte de comunicaciones. Y entonces ahí es donde falla el problema y la gente entonces tiene la duda, que es curioso porque muchas veces la gente dice, ay no, es que yo no sé qué es lo que tiene esa eh, vacuna de Pfizer, pero la pastillita azul se la toman sin chistar porque nadie sin pregunta nunca. qué hay. Exacto, entonces yo, yo, yo creo que tenemos que ser más consecuentes en ese sentido. Sí, 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 porque al final, cuando es otro tipo de tecnología, pero la usas, nadie pregunta nada. Lo que pasa es que cuando tienes intereses pasa estas cosas, ¿no? Que comienzan las dudas y, y el tema. A mí, me, a mí la verdad es que me emociona mucho cómo la tecnología ha permitido que eh, de alguna manera le hagamos frente a algo que es muy parecido a lo que pasó hace 100 años y que mató 10 veces más gente precisamente porque no tenían la tecnología adecuada y si te vas a la peste negra pues esa mitad de Europa que se murió pues pudo haber pudo haber sido igual en esta vuelta pero con la tecnología no ha sucedido de tal forma y, y aunque insistas en que vienen otras pandemias habrá la tecnología para hacerle frente eh, que siempre hay conocimiento y donde hay conocimiento y donde hay investigación y desarrollo se puede hacer las cosas el problema es que eso se tiene que comprender de cómo en las políticas públicas y espero que en esta ocasión lo hayan comprendido. No, y parte de, de, de esa tecnología también está la tecnología de las comunicaciones. Yo estoy seguro que la peste negra no se hubiera podido dar si hubieran tenido una radio, por ejemplo, para enterarse que en tal hospital de tal lugar se dieron cuenta que si se lavaban las manos la gente se infectaba menos. Cosa que pasó prácticamente por accidente en el siglo XIX. Entonces... Yo creo, que, yo creo que también, aparte de la tecnología, el hecho de que haya comunicación efectiva como la que hay hoy en día también tiene un papel que jugar en este, en este tema. Alex Newman, hasta Panamá Pacífico, en vivo y a todo color. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. En, en, en tu programa de televisión. Un abrazo. Era don Alex Newman de Vida Digital como todos los miércoles.